അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേ നോക്കാം അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും സൈഡ് വ്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ അളവുകളിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അതെ നമ്മുടെ ഈ സൈഡ്സൊക്കെ എയ്റ്റി എം എമ്മും ഫിഫ്റ്റി എം എം ഒക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റിൽ ബാക്കി ഫിഗറും വരയ്ക്കാനുള്ളതുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യും അതെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡയ സൈ ഡയമെൻഷനുകളെയും ഒന്ന് ഹാഫാക്കി അതായത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഡബിൾ സൈസാണ് ഒറിജിനൽ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഡ്രോൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡ്രിവൻ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എൺപതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർട്ടി ആക്കി വരയ്ക്കും അതുപോലെ ഈ സിക്സ്റ്റീനെ തേർട്ടി ആക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഹാഫ് ആക്കി വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് എഴുതുകയും വേണം അത് ഇതിനൊപ്പം കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വ്യൂവിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബോർഡറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഗ്യാപ്പെങ്കിലും വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ എഡ്ജ് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആക്കിയ പോലെ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈ സൈഡ് വരച്ചു ഈ സൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗർ അതായത് ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് വരയ്ക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇത് തൊട്ടടുത്ത ഈ എൻഡിലേക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേണം നമ്മളിത് അടുത്ത ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റ് തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ഇത് എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വ്യൂസ് രണ്ടും വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി വരച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കോമ്പസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇതുപോലെ ദേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആർക്ക് വരച്ചു ദേ ഇതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആർക്ക് വരച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഈ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ നമ്മുടെ ഫിഗറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇത് ഇതിന്ന് എല്ലാ പോയിൻറ്റും താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതെ ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഇത് 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 എല്ലാം ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടു ഇനി നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഇത് ഈ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഇതുവരെ കോമ്പസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ആർക്ക് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആർക്കും വരച്ചു ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക അതെ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതും ഇതും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ കോമ്പസ് കുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ആർക്ക് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാർക്ക് അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ ഇതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ സെൻ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഈ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്നും ആർക്കും വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ആർക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനും വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങിയ ഈ ലൈൻ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ അതുപോലെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസ് വരുന്ന സ്ക്വയർ ഇത് ഈ വലിയ ഒരു സോറി സ്ക്വയർ എന്ന റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം
അല്ലാണ്ട് ഈ ഏറ്റവും അറ്റത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണ് അത് ഏതാണ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ നാല് പോയിൻറ്റും കിട്ടി അതിലോട്ടല്ലേ നമ്മളിത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഡ്ജിലോട്ടുള്ള ലൈൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഈ ലൈനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ലൈൻ നമുക്കത് ഇതാണ് ലൈൻ ഇട്ട് വരുന്നത് ഈ ലൈനിൻ്റെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കുക സോ ഇത് ഈ പോയിൻ്റ് അതുപോലെ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനിൻ്റെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഈ ലൈനിൻ്റെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ചെയ്തും ഈ വരുന്ന ലൈനിൻ്റെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇതും അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടിനി നമ്മളങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തു അതെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ 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 സോ ഈ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും ട്രേഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഈ ലൈനൊന്നും വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഈ ഔട്ടർ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതെല്ലാം ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം ഇതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് ആണ് സോ ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഇത് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്കത് ഈ ഫിഗർ എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മളിത് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആണത് ഇവിടുത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ നെയിം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എ ഡാഷ് ഇത് ബി സ്ക്വയർ ബി ഡാഷ് സി ആണ് ഇത് സി ഡാഷ് ഡി ആണ് ഡി ഡാഷ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനൊരു ബോർഡറോടെ വരച്ചങ്ങ് സ്ലിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ